பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு காய்கறிகளின் விற்பனை அதிகரிப்பு மொச்சை பயிறு கத்தரி பரங்கி உள்ளிட்ட நாட்டு காய்களின் விற்பனை அமோகம் ஓமலூர் பகுதியில் வேளாண் துறை அதிகாரிகளின் ஆலோசனைப்படி மானாவாரி நிலத்தில் சாகுபடி செய்யப்பட்ட கரும்பு அமோக விளைச்சல் கிடைத்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி மன்னார்குடியில் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்யப்பட்ட மஞ்சள் பொங்கலை முன்னிட்டு மஞ்சள் கொத்து அறுவடை பணிகள் தீவிரம் பழனி முருகன் கோவிலில் தைப்பூச திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம் கொரோனா தடுப்பு கட்டுப்பாடுகளால் வெள்ளி தேரோட்டம் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளுக்கு பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை சென்னை பார்த்தசாரதி கோவிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழா இரவு பத்து முதல் காலை ஆறு மணி வரை பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை பொங்கல் பண்டிகையொட்டி இன்று முதல் பதினேழாம் தேதி வரை இருபத்தி மூன்று ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைப்பு தெற்கு ரயில்வே தகவல் ஓமலூர் சரபங்க ஆற்றில் நோய் தொற்றால் இறக்கும் கோழிகள் கொட்டப்படுவதால் சுகாதார சீர்கேடு கழிவுகள் கொட்டப்படுபவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க மக்கள் கோரிக்கை கோவை வழியாக பேருந்தில் மூன்று புள்ளி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருள் கடத்தல் ஹாசிஸ் ஆயில் கடத்திய ஒருவரை கைது செய்தது கேரள கலால் துறை தமிழகத்தில் இந்த வாரம் மெகா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறாது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் தகவல் தமிழகத்தில் நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ள பதினோரு புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் திறந்து வைக்கிறார் இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு லட்சத்து தொன்னூத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று இருபது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் ஒமிக்ரான் பாதிப்பு எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தெட்டாக அதிகரித்துள்ளது பிரதமர் மோடியின் பாதுகாப்பு குறைபாடு தொடர்பான விவகாரத்தை விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி இந்து மல்கோத்ரா தலைமையில் ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மால்னு பிரவீர் மாத்திரை கொடுக்கக்கூடாது என ஐசிஎம்ஆர் அறிவுறுத்தியுள்ளது டெல்லியில் இதுவரை ஆயிரத்து எழுநூறு போலீசாருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக டெல்லி அரசு தெரிவித்துள்ளது கேரளாவில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்தை கடந்தது பிரான்சில் ஒரே நாளில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து அறுபத்தெட்டாயிரத்தை தாண்டியது ஒமிக்ரான் வைரசுக்கு எதிரான தடுப்பூசி மார்ச் மாதம் தயாராகிவிடும் என்று பைசர் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது கனடாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் அதிதீவிரமாக பரவி வருவதால் அந்நாட்டுக்கு அமெரிக்கர்கள் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அமெரிக்கா அறிவுறுத்தியுள்ளது அமெரிக்க வரலாற்றில் முதல் முறையாக பிரபல பெண் எழுத்தாளர் மாயா ஆஞ்சலோ என்கிற கருப்பின பெண் உருவம் பொறித்த நாணயம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது
இங்கிலாந்து ராணி எலிசபெத்தின் இல்லமான வின்சர் கோட்டையை சுற்றி ஒன்று புள்ளி இருபத்தைந்து நாட்டிக்கல் மைல் சுற்றளவில் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு அடி வரை வான்வெளியில் எதுவும் பறக்கக்கூடாது என இங்கிலாந்து காவல்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தரவரிசை பட்டியலில் ஜோகோவிச் ஆஷ்லி பார்ட்டி ஆகியோர் முதலிடம் பிடித்துள்ளனர் மன்னார்குடி பகுதியில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு விற்பனைக்காக மஞ்சள் கொத்து அறுவடை பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி மாளிகை கேடு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஊடு பயிராக ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னர் மஞ்சள் பயிரிடப்பட்டு தற்போது அறுவடைக்கு தயாராக உள்ளது மன்னார்குடியில் விளையும் மஞ்சள் கொத்து திருவாரூர் முத்துப்பேட்டை நீடாமங்கலம் பட்டுக்கோட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் விற்பனைக்காக கொண்டு செல்லப்படுகிறது மஞ்சள் கொத்து ஒன்று பத்து ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டு அவை கடை வீதிகளில் பதினைந்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது நாளை மறுதினம் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டாலும் உறவினர்களுக்கு கொண்டு செல்லும் பொங்கல் சீர்வரிசையில் மஞ்சள் கொத்து முக்கிய இடம் என்பதால் நேற்று முதல் மன்னார்குடியின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மஞ்சள் கொத்து விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது ஓமலூர் அருகே உள்ள முத்துநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் மாணவரின் நிலத்தை விவசாய நிலமாக மாற்றி கரும்பு நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டதில் அமோக விளைச்சல் கிடைத்துள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய பகுதிகளில் விவசாய தரிசு நிலங்களை விட மாணவரி மேட்டு நிலங்களை அதிகமாக உள்ளன தரிசு நில மேம்பாடு மாணவரி மேட்டு நிலங்களை விவசாய நிலங்களாக மாற்றும் திட்டங்கள் மூலம் அந்த பகுதி விவசாயிகளுக்கு வேளாண் துறை அதிகாரிகள் பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினர் அதிகாரிகளின் ஆலோசனைகளைத் தொடர்ந்து மாற்றப்பட்ட மாணவரி நிலத்தில் நெல் மற்றும் கரும்பு சாகுபடி செய்யப்பட்டது செம்மன் மேட்டு நிலத்தில் தண்ணீர் பாய்ச்சி நடவு செய்யப்பட்ட கரும்பு நன்றாக வளர்ந்து பொங்கல் அறுவடைக்கு தயாராக உள்ளது அதேபோல கரும்பு தோட்டத்தின் அருகில் நடவு செய்யப்பட்டுள்ள தனிஷ்கான் ரக நெல் நன்றாக வளர்ந்து கதிர்விட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மாணவரி நிலத்தில் கரும்பு மற்றும் நெல் அமோக விளைச்சலை கொடுத்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் பழனி முருகன் கோவில் தைப்பூச திருவிழா பக்தர்கள் இன்றி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீடான பழனி முருகன் கோவிலில் கொடியேற்றத்துடன் பத்து நாட்கள் கொண்டாடப்படும் தைப்பூச திருவிழா தொடங்கியுள்ளது திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் வரும் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது மேலும் கொரோனா அதிகரித்து வருவதால் தமிழக அரசு பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ள நிலையில் திண்டுக்கல் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் பத்து நாட்கள் நடைபெறும் தைப்பூச விழாவில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை எனவும் ஆகம விதிப்படி அனைத்து நிகழ்வுகளும் நடைபெறும் என்றும் கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது திருவிழாவை டபிள்யூ 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 டாட் பழனி முருகன் டாட் ஹெச்ஆர் சிஇ டாட் டி என் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐ என் என்ற இணையதளம் மூலமாகவும் பக்தர்கள் கண்டு தரிசிக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதுரையில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பங்கேற்க ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பித்துள்ளனர் ஜனவரி பதினான்கு பதினைந்து பதினேழாம் தேதிகளில் நடைபெற உள்ள ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்க விரும்பும் மாடுபிடி வீரர்கள் மற்றும் மாட்டின் உரிமையாளர்களுக்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு நேற்று மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு தொடங்கியது இதன் மூலம் தற்போது வரை மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரம் மாடு உரிமையாளர்களும் ஆயிரத்து அறுநூறு மாடுபிடி வீரர்களும் என மொத்தம் ஐந்தாயிரத்து ஐநூறு பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர் ஒவ்வொரு போட்டிகளும் சுமார் எழுநூறு காளைகளும் முன்னூறு மாடுபடி வீரர்களும் பங்கேற்க உள்ள நிலையில் முன்பதிவில் விண்ணப்பித்தவர்களின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகமாக உள்ளதால் தகுதியின் அடிப்படையில் காளைகள் மற்றும் மாடுபடி வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி மக்கள் கூட்டத்தை கருத்தில் கொண்டும் கொரோனா காலகட்டம் என்பதாலும் கூடுதல் இருக்கை வசதிகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருபத்தி மூன்று ரயில்களில் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்படும் என தென்னக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது கோவையிலிருந்து மன்னார்குடி செல்லும் செம்மொழி எக்ஸ்பிரஸ் திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து மதுரை வரை செல்லும் அமிர்தா எக்ஸ்பிரஸ் சென்னை தஞ்சாவூர் இடையே இயக்கப்படும் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் 
தாம்பரம் நாகர்கோவில் குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் சென்னை மங்களூர் திருவனந்தபுரம் சென்னை ஆலப்புழா உள்ளிட்ட விரைவு ரயில்களில் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் பதினேழாம் தேதி வரை கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்படும் என தென்னக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது வரும் சனிக்கிழமை நடைபெறுவதாக இருந்த மெகா தடுப்பூசி முகாம் பொங்கல் விடுமுறையை கருத்தில் கொண்டு அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பொதுமக்கள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை கடைபிடித்து தமிழக அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு அளித்தால் முழு ஊரடங்கிற்கு தேவை இருக்காது என கூறினார் வெடிக்காமலே இருக்கா திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் புவிசார் குறியீட்டு முத்திரையை பயன்படுத்தி மலைப்பூண்டு பயிரை சந்தைப்படுத்த அன்னை தெரசா பல்கலைக்கழகத்திடம் விவசாயிகள் உரிமை கோரியுள்ளனர் கொடைக்கானல் மலைப்பூண்டு பயிருக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு புவிசார் குறியீடு கிடைத்தது அதன் காப்புரிமையை புவிசார் குறியீடு பெற முழு முயற்சி எடுத்த அன்னை தெரேசா பல்கலைக்கழகம் வைத்துள்ளது புவிசார் குறியீடு பெற்று மூன்று ஆண்டுகள் ஆகியும் பூண்டு விவசாயிகளை ஒருங்கிணைப்பு செய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது தற்பொழுது சுமார் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் இணைந்து பூண்டு விவசாய சங்கமாக பதிவு செய்து புவிசார் குறியீட்டு முத்திரையை பயன்படுத்தி மலைப்பூண்டு பயிரை சந்தைப்படுத்த அன்னை தெரேசா பல்கலைக்கழகத்திடம் உரிமை கோரியுள்ளனர் விரைவில் புவிசார் குறியீட்டு முத்திரை விவசாய சங்கங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு மகத்துவம் கொண்ட கொடைக்கானல் மலைப்பூண்டு பெருநகர சந்தைகளுக்கு வரும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு புதுக்கோட்டையில் காய்கறிகளின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளதால் சாமானிய மக்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இந்நிலையில் உழவர் சந்தை உள்ளிட்ட இடங்களில் நிர்ணய விலையில் காய்கறிகளை விற்பனை செய்ய அரசு வழிவகை செய்ய வேண்டுமென புதுக்கோட்டை மாவட்ட மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வெங்காயம் தக்காளியை தவிர கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் பீன்ஸ் பீட்ரூட் பரங்கிக்காய் முருங்கைக்காய் அவரைக்காய் உள்ளிட்ட காய்கறிகளின் விலை இருபது ரூபாய் முதல் முப்பது ரூபாய் வரை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது காய்கறிங்கிறது அன்றாட அத்தியாவசிய பொருள் அதாவது என்னதான் நம்ம டவுன்ல இருந்தாலுமே விலைவாசிகள் இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா பொருளுமே விலை ஏற்றமா தான் இருக்கு எதுவும் வந்து குறைவான விலையில எல்லாம் இல்ல ஒரு பல்லாரி வந்து இன்னைக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிது அதே மாதிரி ஒரு தேங்காய் வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபா அப்பதான் நான் வாங்கிட்டு வரேன் ஒரு தேங்காய் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் நம்ம எல்லா பொருளும் வாங்குறோம் பொங்கல் நேரத்தில் வந்து ஜாமா வீட்டுக்கு தேவையான பொருள்கள் தான் இருக்கு திடீர்னு லாக்டவுன் போடுறாங்க இல்லைங்கிறப்ப வர்றப்ப நம்ம ஜாமா வாங்குறப்ப எல்லா பொருளுமே விலைவாசிகள் வந்து அதிகப்படியான விலைவாசிகளாக தான் இருக்கு விலை ஒன்றும் குறைவான விலையெல்லாம் கிடையாது நம்ம அன்றாட பயன்படுத்தக்கூடிய காரிய விலை இவ்வளவு தூரம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால எல்லாரும் மக்கள் ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க அடுத்த மக்கள் ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க ரெண்டாவது லாக்டவுன் போடுறாங்க அதிகம் போடுறக்கிட்ட எல்லா நிறைய காய்கறி வாங்கி வித்தியாசம் தேவைக்கு வச்சுக்கணும்னு சொல்லி விரும்புறாங்க இந்த காய்கறி விலை ரொம்ப இருக்கிறக்கு வாரத்துக்கு நானூறு ரூபா ஐநூறு ரூபாய் காரி வாங்கினா தான் இந்த ஒரு கடை கூட்டு குடும்பம் சென்னை பார்த்தசாரதி சுவாமி கோவிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் நள்ளிரவில் பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என சென்னை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது இன்று இரவு பத்து மணி முதல் நாளை காலை ஆறு மணி வரை பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்றும் ஏகாதசி நிகழ்வுகளை தொலைக்காட்சி மற்றும் யூ டியூப் மூலம் நேரடியாக ஒலிபரப்பு செய்யப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாளை காலை ஆறு மணி முதல் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி பக்தர்கள் கோவிலுக்குள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் எனவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது சபரிமலைக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு மூன்று வேலையும் ஐயப்ப பக்தர்கள் அனந்தானம் வழங்க மண்டபம் மூலம் தேவசம் போர்ட் சிறப்பு ஏற்பாடு செய்துள்ளது தற்போது மண்டல பூஜை மகர சங்கராந்தி உள்ளிட்ட விசேஷ நாட்கள் தொடர்ந்து வருவதால் 
கோவிலுக்கு அதிக அளவு பக்தர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எனவே கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு இலவச உணவு வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பக்தர்களின் வருகை சராசரியாக ஐம்பதாயிரம் கடந்துள்ள நிலையில் ராணா மண்டபம் மூலம் தினசரி பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான ஐயப்ப பக்தர்கள் மூன்று வேலையும் கட்டணமில்லா உணவு உண்டு மகிழ்வதாக தேவசம் போர்ட் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மகர விளக்கு பூஜையை முன்னிட்டு ஐயப்பனுக்கு சார்த்தி அலங்கரித்து அழகு பார்க்கும் தங்க நகைகள் அடங்கிய திருவாபரணங்கள் பந்தளம் அரண்மனையில் இருந்து இன்று எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன ஜனவரி பதினான்காம் தேதி மாலை திருவாபரண ஊர்வலம் சபரிமலை வந்தடையும் என்றும் அன்று மாலை மகர விளக்கு பூஜையும் பொன்னம்பல மேட்டில் மகர ஜோதி தரிசனமும் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் கூடுதல் போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தேவசம் போர்டு சார்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய அளவில் மல்யுத்த போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற மீனவ குடும்பத்தைச் சேர்ந்த வீராங்கனைக்கு முறையான பயிற்சி அளிக்க அரசு உதவுமாறு குடும்பத்தினர் மற்றும் விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அடுத்துள்ள அரியாங்குண்டு மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஸ்டீபன் நிகிதா தம்பதியின் மகளான நிரோஜினி இவர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் பதினோராம் வகுப்பு படித்து வருகின்றார் இந்த நிலையில் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் போது மல்யுத்தத்தில் ஆர்வம் கொண்டு மாவட்ட மாநில அளவிலான போட்டிகளில் பல்வேறு பதக்கங்களும் சான்றிதழும் பெற்றுள்ளார் இந்த நிலையில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் அகமத் நகரில் நடந்த தேசிய அளவிலான மல்யுத்த போட்டியில் கலந்து கொண்டு தங்க பதக்கத்தையும் வென்றுள்ளார் மேலும் ஏழ்மையான குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நிரோஜினி வெளி மாவட்ட மற்றும் மாநிலத்திற்கு மல்யுத்த போட்டியில் கலந்து கொள்வதற்கு செல்வதற்கு வட்டிக்கு பணத்தை வாங்கிக் கொடுத்து அனுப்பி வருவதாக இளம் வீராங்கனையின் பெற்றோர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் டிசம்பர் மாதம் திருச்சியில் நடைபெற்ற மாநில அளவு போட்டியில் தங்க பதக்கம் வெற்றி பெற்றேன் தேசிய அலையிலிருந்து மகாராஷ்டிரா அகமத் நகரில் நடைபெற்ற மல்யுத்த போட்டியில் வந்து முதல் பழக்கம் அடைத்தேன் அடித்தேன் ஓமலூர் சரபங்கா ஆற்றில் மூட்டை மூட்டையாக நோய் தொற்றால் இறக்கும் கோடிகள் மற்றும் கழிவுகள் கொட்டப்படுகின்றன சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரை அடுத்த சேர்வராயன் மலைத்தொடரில் உற்பத்தியாகி கிழக்கு சரபங்கா ஆறு ஓடுகிறது வனப்பகுதியில் சர்க்கரை செட்டியப்பட்டி கிராமத்தில் நுழைந்து ஓமலூர் தாரமங்கலம் எடப்பாடி வழியாக சென்று பூலாம்பட்டியில் காவிரி ஆற்றில் கலக்கிறது இந்த நிலையில் அருகில் இறைச்சி கடைகளின் கோழி ஆடு மாடுகள் உள்ளிட்ட இறைச்சி கழிவுகளையும் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கொண்டு வந்து ஆற்றில் கொட்டி செல்கின்றனர் மேலும் இறைச்சி கழிவுகளால் ஆற்று தண்ணீரும் பாதிக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு நோய் தொற்றும் பரவும் சூழ்நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது அதனால் ஆற்றில் இறந்த கோழிகள் மற்றும் இறைச்சி கழிவுகளை கொட்டி சுகாதார சீர்கேட்டை ஏற்படுத்தும் நபர்களை கண்டறிந்து அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காட்டாங்குளத்தூரில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் புதிய தலைமுறை அறக்கட்டளை சார்பில் கொரோனா தொற்று குறித்து பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் புதிய பிரெய்லி மொழி கையேடு வெளியிடப்பட்டது அதன் வெளியீட்டு விழா நேற்று எஸ் ஆர் எம் மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே உள்ள கடந்த பட்டியைச் சேர்ந்த மாணவர் லோகேஷ் கிரிக்கெட் விளையாட்டில் ஆர்வம் உள்ள இவர் மும்பை ரயில்வே அணியில் இடம்பெற்றதுடன் தற்போது ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் விளையாட்டிற்கும் தேர்வாகியுள்ளார் தரினியும் தொழில் செய்து வரும் தந்தை தம்மை உருவாக்கியதில் பெரும் பங்கு வகிப்பதாக தெரிவிக்கிறார் ரஞ்சி கோப்பைக்கு தேர்வாகி உள்ள தாம் தொடர்ந்து திறம்பட விளையாடி ஐ பி எல் போட்டி அணியிலும் இடம்பெறுவன் என குறிப்பிடுகிறார் ரஞ்சி எனக்கு வந்து என்னோட கனவே அதுதான் இப்போ ரஞ்சியில் வந்து நான் நல்லா அடுத்து நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ரஞ்சியில் நல்லா இன்னும் நல்லா விளாண்டு ஐபிஎல் சீக்கிரம் ஐபிஎல் விளாடணும் அதான் என்னோட ஆசை நம்ம ஊருக்கும் நம்ம நாம் மாவட்டத்துக்கு நல்லாவே நான் பெருமையை சேர்த்துணும் அதான் என்னோட ஆசை புதுச்சேரியில் தேசிய இளைஞர் விழாவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி மூலம் திறந்து வைத்தார் புதுச்சேரியில் சுவாமி விவேகானந்தரின் பிறந்த நாளையொட்டி இரண்டு நாட்கள் தேசிய இளைஞர் விழா நடைபெறுகிறது இந்த விழாவை நேரடியாக பிரதமர் தொடங்கி வைக்க இருந்த நிலையில் கொரோனா பரவல் காரணமாக 
இன்று காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார் இதைத் தொடர்ந்து சிறு குறு நடுத்தர தொழில் துறையின் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தொழில்நுட்ப வளாகத்தை திறந்து வைத்தார் பின்னர் திறந்தவெளி அரங்குடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள பெருந்தலைவர் காமராஜர் பணி மண்டபத்தையும் பிரதமர் திறந்து வைத்தார் தமிழகத்தில் திருவள்ளூர் அரியலூர் கள்ளக்குறிச்சி திருப்பூர் நீலகிரி நாகப்பட்டினம் நாமக்கல் கிருஷ்ணகிரி திண்டுக்கல் ராமநாதபுரம் விருதுநகர் ஆகிய பதினோரு மாவட்டங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளை பிரதமர் மோடி இன்று காணொலி காட்சி வழியாக திறந்து வைக்கிறார் ஒவ்வொரு மருத்துவக் கல்லூரியிலும் சுமார் நூறு முதல் நூற்று ஐம்பது மாணவர்கள் என மொத்தம் ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பது மாணவர்கள் கூடுதலாக மருத்துவக் கல்வி படிக்கும் வசதி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் மாணவர்கள் தங்கும் விடுதி உள்ளிட்ட கட்டடங்களையும் பிரதமர் மோடி இன்று மாலை காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைக்கிறார் இந்த ஆண்டு தமிழகத்தின் முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வகோட்டை அருகே உள்ள தச்சங்குறிச்சி கிராமத்தில் நடைபெற உள்ளது கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு விழாக்களை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு விழாதாரர்கள் வாடிவாசல் தடுப்பு வேலைகள் அமைக்கும் பணி உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் திடலை புதுக்கோட்டை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் நிஷா பார்த்திபன் ஆய்வு செய்தார் மேலும் அரசின் விதிமுறைகளை பின்பற்றி ஜல்லிக்கட்டை நடத்த வேண்டும் எனவும் இரண்டு தவணை கொரோனா தடுப்பூசிக்கான சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்த பின்னரே மாடுபடி வீரர்களை களமிறக்க வேண்டும் எனவும் விழா குழுவினருக்கு அறிவுரை வழங்கினார் மேலும் எந்தவிதமான விதிமீறலும் போட்டியின் போது நடந்துவிடக் கூடாது எனவும் அறிவுரை வழங்கினார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூரை அடுத்த பனங்காட்டுப்பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள விளை நிலங்களை காட்டுப் பன்றிகள் சேதப்படுத்துவதாக அந்த பகுதி விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் தங்கள் கிராமத்தில் விவசாய நிலங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் விளை நிலங்களை பாழாக்கும் காட்டுப் பன்றிகளை விளை நிலங்களுக்கு வராமல் தடுக்க வனத்துறை மற்றும் வேளாண் துறை அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் நீங்களா பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த வேலி எல்லாம் போட்டு கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கனாக்கா உங்க உதவியால எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதா இருக்கு சார் எப்படி செய்யுங்களோ உங்களை நம்பி தான் நாங்க இந்த வருஷம் நாங்க இருக்கிறோம் இப்போ இந்த வருஷம் கூட பயிர் வைக்கல சார் நாங்க மழை பெஞ்சு ஏறிலாம் தான் இருக்கு தண்ணி இருந்தாலும் நாங்க வைக்க முடியல அது அப்படி நெல்லாம் உருவி 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 வைக்கலாம் ரொம்ப சிரும பண்ணிடுது சார் இந்த வருஷம் வந்து நீங்க அரசாங்கம் கவர்மெண்ட் தான் பார்த்து எங்களை வந்து நெல்ல காப்பாத்தணும் நீங்க வேற ஒன்னும் எங்களுக்கு உதவி நீங்க செய்தீங்கன்னா ரொம்ப புண்ணியம் சார் உங்களுக்கு தருமபுரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் கடும் பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர் கடந்த ஒரு வார காலமாக தருமபுரி மாவட்டத்தில் கடுமையான பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டு வரும் நிலையில் மாவட்டத்தில் உள்ள தொப்பூர் நல்லம்பள்ளி சேலம் பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அரூர் நகரம் மரப்பூர் தீர்த்தமலை கோபிநாதம்பட்டி கூற்றோடு பெத்தூர் கொளகம்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதியில் கடும் பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டது அதிகாலை போலவே காலை எட்டு மணி ஆகியும் பனிமூட்டம் குறையாத நெடுஞ்சாலைகளில் வாகனங்கள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடி சென்றன பொங்கல் பண்டிகைக்கு இரு தினங்களே உள்ள நிலையில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பிற்கான கரும்புகளை விரைவாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டுமென மன்னார்குடி கரும்பு விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மன்னார்குடி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள கிராமங்களில் விளைந்துள்ள பொங்கல் கரும்பை கொள்முதல் செய்வதற்காக கூட்டுறவுத்துறை அதிகாரிகள் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு முன்பணம் கொடுத்துவிட்டு சென்றுள்ளனர் பொங்கல் பண்டிகைக்கு நாளை ஒரு தினம் மட்டுமே உள்ள நிலையில் இன்னும் சில கிராமங்களில் பொங்கல் கரும்பை கொள்முதல் செய்யாமல் அதிகாரிகள் இழுத்தடிப்பதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதனால் முன்பணம் வாங்கிய விவசாயிகள் விளைவித்த கரும்பை தனியாரிடம் விற்பனை செய்ய முடியாமல் குழப்பத்தில் உள்ளனர் எனவே அதிகாரிகள் பொங்கல் பண்டிகைக்கு முன்னதாக முன்பணம் செலுத்திய விவசாயிகளிடமிருந்து பொங்கல் கரும்புகளை நாளைக்குள் முழுமையாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டுமென வேண்டுகோள் விடுவித்துள்ளனர் விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பரப்புரையை காஷ்மீரில் தொடங்கி கன்னியாகுமரி வரை செல்லும் இளைஞருக்கு கரூர் ரவுண்ட் டேபிள் சங்கத்தினர் வரவேற்று வழியனுப்பி வைத்தனர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் தீபம் மௌரியா 
கல்லூரி மாணவரான இவர் பெண்கள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமைக்கு எதிராக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை சைக்கிள் பரப்புரையை மேற்கொண்டு உள்ளார் காஷ்மீரில் தொடங்கிய இவரது பயணம் கன்னியாகுமரியில் இன்னும் ஒரு சில தினங்களில் முடிவடைகிறது கரூர் வந்த அவரை கரூர் ரவுண்ட் டேபிள் சங்கத்தினர் வரவேற்று உபசரித்து வழியனுப்பி வைத்தனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு ஏக்கர் அரசு நிலம் அரசு அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்புடன் தனியாருக்கு தாரை வார்க்கப்பட்டது மற்றும் அதில் உள்ள கனிமங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில் தேனி மாவட்ட சிபிசிஐடி போலீசார் முதற்கட்ட விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர் வழக்கின் முக்கிய புள்ளியாக கருதப்படும் பெரியகுளம் முன்னாள் ஒன்றிய செயலாளர் அன்னபிரகாஷ் மற்றும் நில அளவையர் பிச்சுமணி ஆகிய இருவரிடம் இரண்டு மணி நேரம் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் வைகை அணையின் மொத்த கொள்ளளவான எழுபத்தோரு அடியில் அறுபத்து ஒன்பது அடியை கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் முதல் உபரி நீர் அவ்வப்போது திறக்கப்பட்டன தற்போது உபரி நீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டு பாசனத்திற்காக மட்டும் அறுபத்து ஒன்பது கனஅடி நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது அணையில் நீர் திறப்பு பெருமளவு குறைக்கப்பட்டதால் அணையின் நீர்மட்டம் மீண்டும் எழுபது அடியை எட்டியுள்ளது தற்பொழுது அணைக்கு நீர்வரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஆறு கனஅடியாகவும் அணையில் நீர் இருப்பு ஐயாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஒன்பது மில்லியன் கனஅடியாகவும் உள்ளது தேனி மாவட்டத்தில் போடி அருகே ஆபத்தான நிலையில் உள்ள பேருந்து நிறுத்த கட்டடத்தை அகற்றிட பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் போடி அருகே சமத்துவபுர கிராமத்தில் பேருந்து நிறுத்த கட்டிடம் சேதமடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது இதனால் அருகில் இருக்கும் கிராம மக்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவ மாணவியர்கள் இப்பேருந்து நிறுத்தத்தை பயன்படுத்துவதற்கு அஞ்சும் நிலையில் உள்ளனர் எனவே உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதற்கு முன்பே அக்கட்டடத்தை அகற்றி புதிய பேருந்து நிறுத்த கட்டடம் அமைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்தை வலியுறுத்தியுள்ளனர் கோவையிலிருந்து ஆழப்புழா செல்லும் பேருந்தில் மூன்று புள்ளி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பதினோரு புள்ளி மூன்று கிலோ எடையுள்ள கஞ்சா மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்கள் கடத்திய நபரை கேரள காவல்துறை கைது செய்துள்ளது ஆழப்புழா நோக்கி சென்ற பேருந்தில் போதைப் பொருள் கடத்துவதாக வந்த தகவலின் பேரில் தமிழக கேரள எல்லை வாழையாறு பகுதியில் தீவிர வாகன சோதனையை மேற்கொண்டனர் அப்போது அந்த பேருந்தில் பயணம் செய்த பிரமோத் என்பவரின் பையை சோதனை செய்ததில் அவர் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஹாசஸ் ஆயில் வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து கேரள கலால்துறை அதிகாரிகள் அவரை கைது செய்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றின் மூன்றாவது அலை வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியில் உள்ள மகாராஜா பொறியியல் கல்லூரியில் கொரோனா சிகிச்சை மையம் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது மேட்டூர் அணையில் தண்ணீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டதால் நீர்மின் நிலையங்களில் மின் உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது சேலம் மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் டெல்டா பாசனத்திற்காக பத்தாயிரம் கனஅடியாக அதிகரித்து வெளியேற்றப்பட்டு வரும் நிலையில் நீர்மின் நிலையங்களில் மின் உற்பத்தி முப்பது மெகாவாட்டில் இருந்து நூற்று தொன்னூத்தைந்து மெகாவாட்டாக மின் உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது சத்தியமங்கலம் அருகே சிறுவனுடன் சேர்ந்து பந்து விளையாடும் நாயை அப்பகுதி மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அடுத்துள்ள தாளவாடி மலைப்பகுதியில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் விவசாயி ஒருவர் தன்னுடைய வீட்டில் நாய் வளர்த்து வருகிறார் சிறுவன் பந்தினை சாலையில் வீசினால் நாய் ஓடிச் சென்று காலால் தட்டிவிட்டும் வாயால் கவ்வியும் விளையாடுகிறது மேலும் தூரமாக எரியும் பந்தை நாய் ஓடிச் சென்று தனது வாயால் கவ்வி மீண்டும் சிறுவனின் அருகே கொண்டு வந்து கொடுக்கிறது சிறுவனுடன் பந்து விளையாடும் நாயை அப்பகுதி மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து செல்கின்றனர் தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள மேகமலை சுற்றுலா தளத்திற்கு செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது தேனியில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களில் முக்கியமான சுற்றுலா தலமாக சின்னமனூர் அருகே அமைந்துள்ள மேகமலை வன சரணாலயம் விளங்குகிறது தற்போது கொரோனா மூன்றாம் அலை தொடங்கியதால் தமிழகத்தில் பெரும்பான்மையான சுற்றுலா தலங்கள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில் 
சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு வருகிறது திருத்துறைப்பூண்டியில் கொரோனா எமதர்மன் வேடமிட்டு பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு கொரோனா தொற்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருவதை அடுத்து தமிழகத்தில் புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் திருத்துறைப்பூண்டி பழைய பேருந்து நிலையம் புதிய பேருந்து நிலையம் ஆகிய பகுதிகளில் எமதர்மன் மற்றும் கொரோனா வேடமிட்டு பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு கொரோனா தொற்று குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மேலும் நிகழ்ச்சியின் முடிவில் பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு முகக்கவசம் வழங்கப்பட்டது இதேபோல் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்த விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சி மன்னார்குடி பந்தரடி உள்ளிட்ட மூன்று இடங்களில் நடைபெற்றது இதில் நாட்டுப்புற பாடல்கள் மூலம் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அரசு பள்ளிக்கு ஒரு லட்சம் நன்கொடை அளித்த இளநீர் விற்கும் பெண் தாயம்மாளுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையை அடுத்த சின்ன வீரப்பட்டியில் இளநீர் கடை நடத்தி வருபவர் தாயம்மாள் தங்களது ஊரில் உள்ள அரசு பள்ளிக்கு தாயம்மாள் எதேச்சையாக செல்ல அங்கு கட்டட பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்ததையும் அதற்கு நிதி தேவைப்பட்டதையும் ஆசிரியர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்ததை கேட்டுள்ளார் உடனடியாக வீட்டிற்கு சென்ற தாயம்மாள் கணவரிடம் பேசி ஒரு லட்சத்திற்கான காசோலையை தலைமை ஆசிரியரிடம் தம்பதிகள் இருவரும் கொடுத்துள்ளனர் தங்கள் பிள்ளைகள் படித்த பள்ளிக்கு ஏதாவது செய்ய நினைத்து இதனை செய்ததாகவும் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர் இதற்கிடையே ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை பெற்றுக்கொண்ட தலைமை ஆசிரியர் மாவட்ட கல்வி அதிகாரிக்கு தகவல் தர நேரில் சென்ற மாவட்ட கல்வி அதிகாரிகள் தாயம்மாளை வெகுவாக பாராட்டினர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் ராஜாஜி பூங்காவில் சுவாமி விவேகானந்தரின் நூற்று ஐம்பத்து ஒன்பதாவது பிறந்த தினத்தையொட்டி அவருடைய உருவ சிலைக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரை அடுத்துள்ள வீரகனூர் பேருந்து நிலையம் பகுதியில் அதிக வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுவதால் பொதுமக்கள் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர் இதுகுறித்து பேரூராட்சி அலுவலர்களிடம் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமல் இருப்பதாகவும் அந்த பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் சென்னையில் போகி பண்டிகை நாளில் விமான நிலையத்தை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் மக்கள் பழைய பொருட்களை எரிப்பதை தவிர்க்குமாறு சென்னை விமான நிலைய நிர்வாகம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது நாளை போகி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில் இன்று முதல் சென்னை விமான நிலையத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளான செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட் பம்மல் பல்லாவரம் மீனம்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகத்தை அடுத்த பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளி பாரதி அண்ணா என்பவர் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செங்கல்பட்டு மாவட்ட செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் ஒரு கட்சியின் மாவட்ட செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது இதுவே முதன்முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் வரும் ஜனவரி இருபத்தோராம் தேதி சமூக இடைவெளியுடன் கல் இறக்கி சந்தைப்படுத்தும் போராட்டம் நடைபெறும் என தமிழக கல் இயக்க தலைவர் நல்லுசாமி தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையம் நகராட்சியில் குப்பைகளை தரம் பிரிக்காமல் இரவு நேரத்தில் நகராட்சி ஊழியர்கள் எரிப்பதால் குடியிருப்பு பகுதிகளில் சுவாச பிரச்சினை ஏற்படுவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் அதிகாரிகளிடம் பலமுறை புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை என குற்றம் சாட்டும் அந்த பகுதி மக்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியுள்ளனர்
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை மணிக்கூண்டு பகுதியில் உரக்கடை வைத்திருக்கும் சங்கர் என்பவரின் கார் கண்ணாடியை உடைத்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் ஏழு பவுண்ட் நகை முப்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் மற்றும் ஏடிஎம் கார்டை திருடி சென்றுள்ளனர் கைவரிசை காட்டியவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் கடத்தூர் மின்வாரிய அலுவலகத்தில் விவசாயி முருகன் என்பவரின் இல்லத்திற்கு இலவச மின்சாரம் வழங்க பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய மின் வணிக ஆய்வாளர் வேடியப்பனை லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருந்து திருவள்ளூர் செல்லும் சாலையில் வாகனம் மோதி நான்கு வயது மதிக்கத்தக்க புள்ளிமான் உயிரிழந்தது தகவல் அறிந்து சம்பவத்திற்கு சென்ற வனத்துறையினர் உயிரிழந்த புள்ளிமானின் உடலை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வு செய்து அங்கேயே அடக்கம் செய்தனர் பின்னர் இதுகுறித்து வனத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்கண்டநல்லூர் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்களை பொது ஏலம் விட்டு அரசுக்கு வருவாயிட்ட சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் காவல் நிலைய வளாகங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் வாகனங்களை பொது ஏலம் விட்டு அதில் வரும் வருமானத்தை அரசு கருவூலத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனா்